Yo, 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 good evening, good evening, what's up? Welcome back to the channel and today I'm gonna show you how I created the logo design from sketch to the final art. Here we go in 3, 2, 1. So, let's do it. Let's play the video now in 3, 2, 1. So, after talking to your client, syempre, yun yung first step ng paggawa ng logo design is to talk to your client. Uh, Pag-uusapan niya doon kung ano yung scope, ano yung budget, uh, bakit ginagawa yung project. And from there, um, bibi and from there, syempre, magkakaroon kayo ng idea kung um, ano yung ipapagawa sa inyo. So, as a creative, gumagawa ako palagi ng mood board para i-collate lahat ng information or ng references, ng text na tingin ko magagamit nun sa project. And, yun, hinay-hinay lang sa paggamit ng mood board o sa pag-collect ng references. Kasi, minsan, napupunta tayo sa isang black hole na pag-gather, gather lang tayo ng gather, wala tayong actual work na ginagawa. So, kung tingin nyo, um, sakto lang yung dami ng references na nag-gather nyo to create the logo design itself. Uh, in this case, kailangan kong gumawa ng e-games, parang e-games logo design for a Ragnarok character para, ilalag para ilagay niya sa kanyang YouTube channel. And kung sa tingin nyo, sapat na yung references na nag-gather nyo, um, exit nyo na yung Pinterest, i-close nyo na, gawin nyo na yung actual work. Kasi, ayan, kasi ayokong matrap sa isang black hole na collect nang nang collect tapos hindi naman nagkakagawa ng actual work. Pero yun, um, tapos na tayo mag-collect ng references, um, start na tayo sa actual work, actual drawing, sketch na tayo ng kanyang characters. So, ang napag-usapan namin is to do uh, two poses for $120. Yung $120 is around 5,500 pesos. So, yung presyo na yun, as in, tropa price lang talaga to. Uh, tingin ko, maganda siyang starting point. Kasi, syempre, gusto ko naman yung project. And, tropa naman yung papagawa. Meaning, super friend, kaibigan. Meron ako mga special discounts para sa mga ganong klaseng type of clients. And exclusive lang yan sa kanila. Siyempre, kapag ibang client na, iba rin yung price ko. So yun, dalawang poses. Sinend ko yung unang pose sa kanya. Sabi niya, uh, maganda, astig. Itong pangalawang pose, medyo naka parang pasugod yung sword ng kanyang shadow chaser Ragnarok character. So, meron akong typography design din. Pero yung typography dito, hindi naman siya final. Kung baga stand-in lang talaga siya. Yan. Stab, ang pangalan ng kanyang channel or yung character ay Stab Zero. So, itong pangalawang post, medyo dinidetail ko na based dun sa mga references na nag-gather natin. And siya rin nag-send ng mga screenshots ng character niya. 360. Para mas uh, malaman natin yung mga details ng face ng characters. Meron siyang mask. Meron siyang cross sa forehead. Meron siyang face mask. Meron siyang horns. Yung hair niya, brush up. Tapos meron siyang bangs na nakababa sa gitna. And then yung armor niya medyo neon na merong mga orbs na nag-glow. And then meron siyang weapon yung sword or yung dagger na nakapatasok na wavy na merong blue element or water element 
na lumalabas sa kanya. Tapos yung back gear niya, cross. So, magandang design element yun para i-add sa character. So, yun. After nyo na mag-drawing, pwede na kayo mag-proceed sa Photoshop. Ito, first time kong First, hindi ako dumiretso sa PC para mag-drawing ng character. Talaga nag-pen and paper muna ako. Ito, process ko lang naman to. Nag-pen and paper lang muna, muna ako just to get my ideas down. As in, mabilis, mabilis lang na sketch. Kasi pag computer, ang dami pang um, buttons, ang daming parang distractions. Pwede kang mag-Facebook, pwede kang mag-Instagram. So, sa pen and paper, yun lang, concentrated ka and nasa flow state ka ng, ng pagdodrawing. Walang distractions, walang notifications. Zero in dun sa work mismo. And ito, uh, binodrawing na natin yung character based dun sa sketch na ginawa natin. So, yung hair. Ayan, naka-brush up yung hair. Parang super saiyan. Ang gamit ko dito, um, into was pro na medium. Uh, yun yung pen tablet ko. Napanalunan ko siya dati. Kaya super thank you. Alam ko ano yun eh. Contest yun. <laughs> Way back 2014. So yun. Um, sinend ko sa kanya yung work in progress and nagustuhan niya. Kaya nagpo-pop up yung messenger. And nag-usap din kami about on how can we improve yung uh, yung mismong character design. Actually mali nga yung sketch ko dito kasi Na-bend yung arm niya ng 3 times. Dapat 2 times lang. Diba? Ito lang. So, yun. Binago ko to. Um, yan. Tumigil yung video kasi nag-coffee break ako. I think dyan. So, habang nag-break yung... Habang nakastop yung video, pwede naman tayo mag-usap about pricing. So, yung pricing kasi parang ang hirap niya pag-usapan kasi pagdating sa pera. Parang ano, diba? Uh, ang hirap niya tansyahin. So, hindi naman ako expert sa pricing, pero ito yung nalaman ko through my experience. Um, kapag sa isang project, binabracket ko siya. Nagkakaroon ako ng dalawang choices. So, package or, ta or tatlong choices. Package A, package B, tsaka package C. Yung package A, um, basic logo design, three studies, uh, one final art. That's it. Siguro mga ano yun, uh, 10,000 pesos. Package B, dadagdagan ko ng value. Uh, ganun pa rin. Three studies, uh, one final art. Tapos, baka pwede ko siyang dagdagan ng video animation using videobolt.net. Yung videobolt.net, gagawa tayo ng separate video on that. Sobrang ganda. Um, pwede kong presyohan yung package B na mga around 15 Yung package C naman Pwede kong i-bundle lahat nun Plus, gagawa ko ng social media art card Ng YouTube assets Profile photo Parang digital bundle siya uh, Pwede ko siyang presyohan ng mga 18K 18,000 pesos. So, ang ginagawa natin is uh, price anchoring. So, pwede mong i-anchor to uh, low price, which is 10. A mid price, mid range price, which is 15. Or, uh, mas malaking price na 18K. Yun, examples lang naman yun. Yun, depende talaga sa client kung ano yung kaya niyang ibigay sa inyo. Yung maximum budget na kaya niyang ibigay sa inyo. Maganda rin yun kasi meron siyang pagpipilian na na, op, na pricing options. Kung A, B, or C. 
So, maganda rin kung uh, maglagay kayo ng pangalan. Kung basic, intermediate, or advanced na package, yung mga ganun. So, in this case, uh, binigyan ko siya ng dalawang pricing options. It's uh, the first one, packaging A is, is around siguro mga, fa, mga 10, ganun. Tapos yung second is the basic one. Yun yung pinili niya. Yung basic lang talaga. Two studies for $120. Yun, proper price kasi yun. Kaya, wala akong problema sa paggawa nito. Super masaya ako. Sobrang excited nga ako dahil Siyempre gaming to, ba Related sa gaming. And mahilig din naman ako sa games. So, yun. Balik tayo sa artwork. Um, yun, kinukulayan ko na siya using a brush and pen tool. So, yun, Combination siya ng pen tool and brush. So, yung technique ko sa pagkulay, uh, flat muna siya. Wari, flat. Wari sa buhok, no? Flat color na violet gray. Grayish with the violet tint. Tapos, shadows and then highlights. Actually, ganun naman lahat. For me, ha? ganun yung proseso ko. Mid-tone, shadows, and highlights. So, let me repeat. Mid-tone, Shadows Tsaka Highlights So, ito yung process ko On how I make uh, uh, An e-games Inspired logo design Or Actually, illustration na nga rin to eh. uh, I'm very happy with this project Kaya Thank you very much Alan C for giving me this opportunity na makapag-design ng Ragnarok character mo na kinostom in-game and i-translate into a logo design. Also, uh, special thanks to Dan Tamayo for referring me for this project. Maka makakakuha siya ng 10% uh, dun sa $120 na design fee yun yung rule ko or way of saying thank you sa mga nag-refer sa akin sa mga projects kaya kung meron kayong kakilala na kailangan ng gantong type of project i-refer nyo pag ni-refer nyo sa akin makakakuha kayo ng 10% <laughs> so yun yung way ko of saying thank you for giving me this project and I will always be grateful Dahil sobrang na-appreciate ko yung lahat ng bagay or artwork na pinoproduce ko or, or binibigay niya sa akin. Na-appreciate ko lahat ng tools, lahat ng... Kasi syempre, nagsisimula din naman ako. Um, pangarap lang lahat yun eh. Pero syempre... With uh, hard work, dedication, and patience, self-awareness, makakamit nyo lahat yun. Makakamit nyo lahat ng pangarap nyo. So, ayun, malapit na matapos yung logo design natin. Finishing touches na lang. So, yung costume niya, meron kasi nag-glow ng mga orbs. Naglagay lang. Yung final step is to add yung mga nag-glow na mga e na elements. So, sa eyes, nag-glow yung eyes niya. sa shoulders sa gauntlets yung
So yung last step na to is to add the glowing effects. So maraming maraming salamat guys for watching the video. Um, kung nakaabot ka sa part na to, maraming maraming salamat for uh, watching it. Uh, like, comment, subscribe. Kung hindi ka pa nakalike, nakasubscribe sa channel ko, please do. Kasi maraming marami pa tayong gagawing video para sa inyo. Super excited ako ikwento lahat ng um, karanasan ko as as a visual artist. Kung ano yung history ng art career. Art, art, art career ko. I'm sorry. Um, art career history of Ralph Sifra. Upcoming yan. Um, if you wanna know more about Graphic design, layout, web design, typography, um, sneaker, sneaker customizations, illustrations. I'm here for you. Kaya comment down below kung ano pa yung mga gusto yung malaman or matutunan about me or about the art uh, in general. Baka makatulong ako. Magko-comment ako. Sasagutin ko lahat ng comments nyo. Promise. So yun, ito na yung final logo design. Yun yung process natin kung paano ko ginawa from sketch to final art. Maraming maraming salamat. Thank you very much guys. Until the next video. We out!